。之前我们打活死人版随机罐子没打过，我问小伙伴们有没有更好的方法过这一关，那就有很多小伙伴说，全部打开赌运气，三叶草，赌三叶草，三叶草，叶草，草。其实当时我也是这么想的，于是我重新玩了这一关，看看众多小伙伴说的方法到底行不行。现在我们砸的已经差不多了，但是这个二爷跑得太快，我们必须要用植物挡一下。哇，看来这个二爷挡不住了，嗯，好像不太行。既然这么多人都说用三叶草能过，他应该是有依据的，是不是？哇，这个二爷，不是第一个植物就是三叶草吗？你早说你是三叶草的话，我就把罐子砸完了再用，是不是？来，全部砸完，啊，这些植物要消失了。这伴舞僵尸怎么走得这么快呢？完蛋，完蛋，完蛋！没有三叶草，重来。这下咱们全部砸完了再用这个植物，好吧？啊，但是这铁桶僵尸跑得太快了，如果你去砸罐子的话，哇，开局又是一个三叶草，这怎么回事啊？这三叶草怎么老是喜欢开局就用？哇，这个疯狗铁桶，我的天！没了没了没了，啊、哦，好烦！再来一次，全部砸完。哎呀，这个武王僵尸贼烦，非要跑到代夫门口才开始召唤。你看，这样我就不得不率先放植物了。现在的话，哇，又是一个疯狗铁桶，好难顶，好难顶，好难顶。三叶草来一个，我怎么感觉赌三叶草这个过关方法反而更难了呢？我们最后一次，我就不信赌不到一次三叶草。哇，又是这么僵尸跑的贼快，先放吧，先放，待会儿不然来不及放了。能不能来一个三叶草？哇 ，nice！ 哎，不对，兄弟们，现在我有一个加农炮。哎，我觉得这样的方法能过了，可以。哇，又来一个加农炮，没想到还是咱们加农炮给力啊，兄弟们啊，还是加农炮给力，来炸掉。过了，过了，过了。现在咱们就等加农炮两个加农炮把这一关给过了不就行了吗？来吧，直接开火，先把上面两个罐子给砸了，就是一个伴舞僵尸。哎，不过前面一个加农炮哪里去了？哇，还有这种操作、哦呵呵，把前面一个加农炮给覆盖了，那就一下砸完。哎呀，不小心点到植物了，没关系，我们多等一会儿嘛。最后一个罐子呢是什么？啊，是一个植物。啊，不对，是一个僵尸。那活死人之前二随机罐子我们就过了。但是我想说一句话：加龙炮永远的神。另外一个小伙伴呢，叫我试一下 Z 二版的随机罐子，那就直接来呗，别搞什么虚的。哟，开局一个加龙炮，那这 Z 二版不就一把给他过了吗？我只要稳扎稳打，那不可能翻车的，是不是？直接砸四个，全是植物。怎么说？两个仙人掌，一个真哥。啊，真哥配地刺，这个配法菜鸟才能这样配啊，高手是不会这样配的。再来一个，怎么全是植物呢？咦，这个三叶草延时生效，这没得说了吧？有加龙炮稳过了，巨人僵尸也不行，先来一发再说。随便丢小鬼，丢吧丢吧。赶紧的，这一关的话，我们就快速把它打完。第二版太简单了，我们就直接跳最后吧。哇，又来一个哦，不是，现在我们有两个加龙炮，已经不可能输了。我们再等一发加龙炮来了，直接直接砸完，啊，直接通关了。现在还有一个高坚果僵尸在这里勉强的，是不是在这里勉强的支撑着，在耗费我们的阳寿。最后呢，还得我们用一发玉米加龙炮收拾它。好的，第二版的随机罐子我们也过了。这一期视频没让大家失望吧？连过两个随机罐子，让朱哥能打一下一版支线的随机罐子吗？啊，是这个吗？